1476. Amanece una nueva era para Italia. Arte, cultura y ciencia florecen bajo la tutela de mentes iluminadas. El Renacimiento. Así es como probablemente nos recordará la historia. Pero entre las sombras, lejos del oro y de la sabiduría, se oculta otra verdad. Corrupción, traiciones, asesinatos, secretos. Secretos tan peligrosos que debo ocultarlos incluso a mi propia familia. Familia, justicia, honor. Esos son los valores que guían mi espada. Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que acecho. Soy Giovanni Auditore, y al igual que todos mis antepasados, soy un asesino. Los detuve antes de que salieran de Florencia. Por desgracia, excelencia, el cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado. ¿Ha hablado ya? Nos contará todo lo que sabe. ¿Dónde? Dime dónde. En mi alma. 
en el día después de Navidad, en la Santa Misa, por la fiesta de San Esteban.
Amore. Ezio aprende rápido. Me recuerda a ti. Ezio, no lo olvides. Tienes que adelantarte. No esperes a que tu rival mueva ficha. Anticípate y sorpréndele. ¿Cómo está, padre? Mejor cuando os veo. Sí. ¿Padre? Federico. Bueno, vamos a ver. Es la tercera partida, padre. Qué desconcertante. Sí. Con la muerte del duque de Milán, Lorenzo de Medici ha perdido un poderoso aliado. Sin duda, sus enemigos ya han planeado su siguiente paso. La muerte de Sforza no era el final. Solo el principio. Y ya sé dónde librar mi próxima batalla. San Ansoro. Junto al mercader de vinos hay una estatua. Un hombre te estará esperando allí. No nos falles. Ti faccio fiducia. Giovanni, 
¿Has encontrado algo en Venecia? He interceptado esta carta. Fijaos, excelencia. Porta el sello de los Barbarigo. Nunca me he fiado de ellos. Con Falonieri. Está en clave. Tardaremos horas en desentrañar sus secretos. Te avisaré cuando esté terminada. Ve a descansar. Padre Macei. la clave. Buen trabajo. Sabía que no me fallaría, Padre Maffei. Vaya a por Giovanni. Dígale que en breve tendrá que viajar. Yo despertaré a Lorenzo. Y, Padre, recuerde, nos debe su silencio. Los secretos que nacen aquí, mueren aquí. Nadie debe saber el contenido de esta carta. Capisci. Bien, puede retirarse. Dígame, padre, ¿cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? <risa> El trabajo me llama, hijo. Déjeme ir con usted. No. ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano y que cuides de la familia. Quiero ayudarle, padre. Me ayudas más de lo que te imaginas, Echeo. Más de lo que te imaginas. sello de la carta original. Hemos tenido que hacer una copia exacta. El padre Raimondi está terminándola en estos momentos. ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla. La única forma de desentrañar los misterios de esta carta y averiguar quién planeó el asesinato de Sforza es entregarla y ver a dónde nos lleva. Excelencia, yo sé exactamente en qué punto de Roma querían los barbarigo que se entregara la carta. Puedo ir yo. Padre Macei, ¿está lista? Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni. ¿Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda? Sí, por la seguridad de Florencia y el honor de los Medici. Que así sea. Ve. Encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes. Y no tengas piedad.
Entriamo qui. Rodrigo Borgia se ha convertido en mensajero. Cuando es necesario, Santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos, como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros... Amén. Amén. Me cuentan que... Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello, con vuestra ayuda. No es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. Y... Mi ayuda militar para asegurar que se mantiene el orden. Preserva el orden de la Santa Sede, Rodrigo. Podéis confiar en mí, Santidad. al hombre que acaba de entrar. Habéis debido verle. ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy. No he visto a ningún hombre más que a vos. Iba con capucha y lucía ropa negra. No puedo ayudaros. Tal vez Dios pueda. Rezad y hallaréis la respuesta. Daga no bastará, asesino. Ahora todo depende de ti. Tienes unas habilidades únicas, Giovanni. Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando. ¿Y 
qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra que ni siquiera sabes que ha empezado. El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni. Únete a nosotros y vivirás para verlo. Borgia. Yo también sé tu nombre. Y también sé cómo va a acabar esto. Con tu fantasía arruinada y la daga de un asesino en tu cuello. Eso ya se verá. Es todo vuestro. ¡Matadle! de que has vuelto. ¿Qué ocurre, Giovanni? Dímelo. El asesinato de Sforza ha sido el principio. Es una gran conspiración, María. Y el próximo paso será aquí, en Florencia. Madonna mía. Me preocupa la seguridad de los Medici, la suerte de sus aliados y nosotros. ¡Padre! ¡Padre! El padre Maffei está aquí. Quiere que vaya con él inmediatamente. No ha venido solo. Está acompañado por hombres armados. Calma, hijo mío. ¿Por qué iba Lorenzo de Medici a mandar unos guardias a por ti? No lo sé. Baja y dile a Mafei que ya me he ido. Dame tiempo. Federico, confío en ti. Eres el mayor. Protege a la familia. He dicho que mi padre no está aquí. Caos. Y no volváis a dudar de la palabra de un auditor. 
Salid de mi casa. en peligro nuestro plan. No os preocupéis. Yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se interpondrá en nuestro camino. sobre Florencia y el tiempo se acaba. El enemigo está más cerca de lo que creía y el combate final está a punto de estallar. Todo hombre es mortal, toda vida llega a su fin. Pero ciertas cosas nunca cambiarán. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos.